ጤና ስትልን እንደምንውላችኋለሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሳቱን የአራት ማዘን ዜናዎቻችንን ጀምረናል በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ የመከላከያ ሰራዊት የሀገር ህልውና ለማስጠበቅና አሸባሪ ህዋት ለመደምሰስ ያለበት ቁመና ከጀግንነቱ ብቻ ሳይሆን ሰፊ ከሆነው ህዝባዊ ድጋፍ የሚመነጭ ጭምር መሆኑን የመከላከያ ህዝባዊ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ገለጹ። አንዳንድ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጪ ጣልቃ በመግባት በርካታ ሀገራት ላይ ጉዳዎች ጉዳቶችን አድርሰዋል። ሀዲው የህዋት ቡድን ሲጠነሰስ ጀምሮ በውክልና ጦርነት ሀገር የማፈራረስ ተልኮን ተቀብሎ የተነሳ አሸባሪ ድርጅት መሆኑን ምሁራን ገለጹ። በተጨማሪም ሀገር ዳግም በባርነት እንዳት ወርቅ ለመዝመት ስልጣናቸውን አጠናቀው ከሰራይቱ ጋር ለመሰለፍ መወሰናቸው የሚገልጽ ዜና ይዘናል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁኝ ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በድጋሚ ጋብዛለሁ ከሃዲው የህዋት ቡድን ሲጠነሰስ ጀምሮ በውክልና ጦርነት ሀገር የማፈራረስ ተልኮን ተቀብሎ የተነሳ አሸባሪ ድርጅት መሆኑ ተገለጸ ቡድኑ አሁንም ቢሆን ከትግራይ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ይልቅ በየምራባውያንን ፍላጎት ለማሟላት የሚጥር መሆኑን በጥሞናው ጊዜ ህብረተሰቡ እንዳይጠቀምበት ማድረጉ ነው የተገለጸው ቴዎድሮስ ታደሰ ተጨማሪ ያለው የውክልና ጦርነት ሐላፊነት የማይሰሙ አካል በአንድ አገር ዜጎችና የመሰረተ ልማት ላይ ውድመትን በማስከተል በጦርነት ከመሳተፉ አካላት ባሻገር ያሉ ቡድኖችን ድብቅ አላማ ለማሳካት የሚደረግ ጦርነት ነው በጅጅግ ዩኒቨርሲቲ የግመም ሪዮኑ ሰለሞን ጓዴ ከቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታም ካዲው የህዋት ቡድን በኢፌሪ መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝላይ ጥቃት በመሰንዘር ሽብርተኛነቱን በኢፋ ያሳይ እንጂ ቡድኑ ሲጠነሰስ ጀምሮ የምራባውያንን የውክልና ጦርነት ለማከናውን በኢትዮጵያ የተመሰረተ ተረተ አሸባሪ ቡድን እንደነበር ገልጿል ተዋት መነገር ላይ አሁን ላይ መንግስት መከላከያ ሰራዊት ሲጠቃ አሸባሪ ብሎ ፈረጀው ዘኔ ከዛ በኋላ አሸባሪነቱ ያረጋገጠ መጣ ተዋት ግን መጀመሪያም ሲጠነሰስ አሸባሪ ነው አሜሪካኖች ወይም ዌስተርኖች የሚያቋቁሙት ብዙ ጊዜ በነገር ላይ ከኛ ኢንተረስት አጀነስት ቁማል የሚሉት መንግስት እነሱ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ሪጂም ቼንጅ የሚሉት የሚያቋቁ የሚያፈርሱት አሸባሪን በማደራጀት ነው ይሄ ታውቃል ሀዋትን የዛሬ 47 46 አመት ያደረጀው የውጭ የመራባውያን ኃይሎች ናቸው ለማን ብለው ለኢትዮጵያ ብለው ውሸት ለራሳቸው ብለው ይሄ ደግሞ ዓለም ላይ ሄደካየ እነ ታሊባንና እነንተን የሚያቋቁማቸው መራባውያኖች ናቸው ለማ ለራሳቸው ኢንተረስት ሲሉ ቡድኑ የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠለ የቶክሳቆም ስምምነት ማድረጉን ተከትሎ የትግራይ ህዝብ የማገገሚያ ግዜና ጊንቶ ራሱን በመግብ እንዳይችል ያደረገው እንቅስቀሳ ሲታይ ቡድኑ የትግራይ ህዝብን ጥቅምና ፍላጎት ከማሟላት ይልቅ የምራባውያንን ፍላጎት ለማስፈጸም የሚተጋ ስለመሆኑም ትልቅ ማሳያ ነው ብሏል አላቶ ሰለሞን እንዶ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ምንድነው ፍላጎታችሁ ምንድነው ጦርነቱን እንቀጥል እናቋቁም እንግዲህ መቸም ጦርነት ነው በቲማቲምና በእንትና አይደለም አይቲንግ በመሳሪያ ነውና የፈረሰ ትምርት ቤት ኖራል የትግራይ ህዝብ ባንበጣና በኮሮና እንዳመትን ያላመረተ ህዝብ ነው ሁለተኛ አመት እየደገመ ነው ማለት ምን አይነት ጦርነት ነው ምን ይዘህ ነው ጦር ያዘመት ያለው ከዚህ አልፎ ደክሞ ታልዋ ጋሲላቸው ባሽሽ ያደነዘዙ ኢማጅን ደክሞኛል ተውኝ ያላቸው ነው ያሁን በሌላ ቋንቋ ሚገባኝ አንድን ሰው እጽና ሐሽሽና እንትን እየሰጠ ማዋጋት ደክሞኛል አልቻልኩም ያላቸው ነው ህዝብ ወይ አልፈለገም አይደል ስለዚህ አሁን ጥላቸው ነገርከው ማለት ጥላቸን ያስተማርከው ነው አስተማርከው ምን አልከው አልት አሁን በዚህ ብቻ አልቻለክ ማዋጋት በዚህ ብቻ ማዋጋት ስላልቻለክ አምሮን አደንዘዘ በማደንዘዣ እስ እየሰጣ ማዋጋት ምን ማለት ነው? ተባሪው ሁአትን ከጀርባ የሚደግፉ ምራባውያንም ቆምንለት አለ የሚሉት የሰባይ መብትና የኩልነት ምር የኢትዮጵያ መንግስት ባደረገው የሕግ ማስከበር ዘመቻም ሆነ ምራባውያኑ በተለያዩ ዓለም ሀገራት ባደረጓቸው የውክልና ጦርነቶች ላይ ሚዛኑን ስቶ መታየቱ ነው አቶ ሰለሞን የተናገሩት ተባበርት መንግስት አድርጅት መስራች ቻርተር 1946 ላይ በፈረንጆቹ አቆጣጥር ሰድክ ሚልህ በነገር ላይ ዓለም አቀፍ በነገር ላይ ፐርፐዙን ብታይ ተቋቋመበት ኢንተርናሽናል ፒስ እና ሴኩሪቲ ሜንት ማድረግ ነው ዓለም አቀፍ ሰላምና ድህነትን ማስጠበቅ ይሄ ለማምጣት አገሮች ሲፈራረሙ ሲስማሙ ሶቨረን ኢኳሊቲ ኦፍ ስቴትስ ይላል በአገሮች ሉዓላዊ እኩልነት አገሮች በአገሮች እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ መጣን የናንተ ኩል የኩልነት መብት እንደምንለው በዓለም አቀፍ ህግ መሰረትም በአገሮች መካከል ሉዓላዊ ሉዓላዊነት ላይ መሰረት ያደረገ እኩልነት የታለኩልነት 
እኩልነት እንደዚህ ነው እንዴ አንዱ ነገር ማትፈልገውን እነ ሶሪያን ሄደ ያፈረስ እነ የመንን መተ መንግስት አልባ ያደረክ በድሮ ስደበድብ ያደረክ ዴንድ ናይት አሸባሪን እየመሰረት ይሄ ነው እኩልነት ኢትዮጵያ ነው የምሰረው ስራ ይሄ ነው እኩልነት ሱዳን የሚባል ሀገር ምናልባት ሱዳን ላይ ኢትዮጵያን እንግዲህ መስተጋብር ብዙ ሰዎች የሚናገሩት ነው ሱዳን የሚባል ሀገር 7 ኪሎ ሜትር መጥቶ ኢትዮጵያን ድንበር ሲወር ባለማጠፍ አንድ ቀን መግለጫ የማይወጡ ሰዎች አንድ ቀን መግለጫ ኔቨር አንድ ቀን መግለጫ የማይወጡ ሰዎች በእኛ ውስጥ ጉዳይ ገብተው ግን ሉዓላዊነትን ያገር ሉዓላዊነት በሚጥስ መልኩ የእንትና ሚሊሻ ይወጣ የእንትና ልዩ ኃይል ይወጣ የእንትና ምናም በዚህ በኩል ይግባብ ጭራሽ ወደብ በዚህ በኩል ነው መንገባ በዚህ በኩል አንገባም ይለዋል የጦርነት ዘዋሪ ሆኑት ምራባውያን አንድም ኢትዮጵያን ማፈራረስ አለም አሻንጉሊት መንግስት መሾም የመጨረሻ ግባቸው መሆኑን የገለጹት አቶ ሰለሞን ለዚህ ሲባል ባሸባሪው የህዋት ቡድን የተፈጸሙ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሰብአዊ መፍት ጥሰቶች ጎልተው እንዳይታዩ ተደርጓል ነው ያሉት ሳማንታ ፓወር ኦኬ የዩኤስአይዲ ዳይሬክተር ምንድነው የራታ ድርጅት ነው ቻለ ሶ ፕሮጀክቶቹ አመናስ ገባት ውሸት ነው ስትሾም የአሜሪካ ኮንግረስ ላይ ቀርባ ምንድን አላቸው የቻይናን ቪዚቢሊቲ አፍሪካ ላይ ቀንሳለው እርዳታ አልትራዳን የመጣቸው ወይስ ፖለቲካ ቻይናና የአሜሪካ ኮምፒቴሽን አፍሪካ ላይ እንትል ታረግ ነው ገብቷል አለ እርዳታ ካረዳናችሁ ሚሉት በርዳታ ስም የኔ የኛ ጓዳና ጎድጓዳው ስለመግባት ነው ምራቦቹ ለኛ ደጋግሞ የሚነግሩን እንትል ላይ ምናምን ማካደራን ኮይ ነግሩም አፋር ላይ ትናንት 200 ሰዎች ይጨፈጨፉ ይና አይነግሩም ምራባያንና ባሸባሪው የህዋት ቡድን የተጋረጠውን ሀገራዊ አደጋ ለመቀልበስም የውስጥ አንድነትን በማጎልበት መግባባትን መፍጠር ብቸኛው አማራጭ መሆኑን የተገለጸው ለቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ቴሮስ ታደሰ ጅጅጋ የመከላካያ ሰራዊት የሀገር ህልውና ለማስተበቅና አሸባሪው ህዋት ለመደምሰስ ያለበት ቁመና ከጀግንነቱ ብቻ ሳይሆን ሰፊ ከሆነው ህዝባዊ ድጋፍ የሚመነጭ ጭምር መሆኑን የመከላካያ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳ ነገለጹ በሽዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንም ሰራዊቱን በመከላቀል ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል ሮዛ መኮንን ተጨማሪ ያላት የመከላካያ ሰራዊት የተገነባበት ባህሪ እንዴት ነው የሚገለጸው ከራስ በፊት አገረንና ህዝብ የማስቀደም በማንኛውም ግዳጅ የላቀ ውጤት ማምጣት የተሟላ ስብናና ስነ መግባር መኖር የሚሉ በጣም እየተገነባበት የመጣ እሴቶች አሉት ተግባሮችንም ሲያከናውን እነዚህን ወደ ውስጥ አስገብቶ ወይም ተላብሶ የሚተገብረው ነው ማለት ነው ካሸባሪው ህዋት ጋር በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ የመከላካያ ሰራዊቱ ጥንካሬ እንዴት ነው የሚገልጹት ካሸባሪው የህዋት ቡድን የተፈጸመ ብን የክደት ጥቃትን በመቀልበስ ታሪክ ወደፊት የሚዘግበው ትልቅ ጀግንነት ነው የተሰራ በእነሱ አገላለጽ 80% ትጥቃቸውን ይዘናል ሰሜን ዝን ተቆጣጥረናል ባሉ በሰዓት ነው ኢትዮጵያዊነት ወኔን ተላብሶ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ከጎኑ አድርጎ በጓዶቹ መስዋዕትነትና የክፍ የጭካኒ በደል መድረሱን ባይኑ ስለአየ በዚህ ተነሳስቱ ድል ማድረግ ይቻለው ይሄ ድል እጅግ አስደማሚ ድል ነው በሶስት ሳምንት ውስጥ ያንን ኃይል ከክልል መንግስትነት ወደ ተራ ሽፍትነት የቀየረ ነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚመኙትን ተመኞች አብዛኞቹን ወይ ሞተዋል በመከላካያ ሰራዊት ዘዋሻቸው ድረስ ተከትሎ ሄዶ ወይ ከጉርጓድ መንጥቆ አውጥቶ ለፍርድ አቀርባቸዋል ጥቂት የቀሩ ኃይሎች ደግሞ አሁን የምናየውን ሁኔታ ያከናውኑ ነው እነሱ መጣፈ እንደዚህ ጊዜ ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆ ብሎ ተነስተዋል የኢትዮጵያ መከላካያ ሰራዊት ደግሞ ህዝቡ እንደ ጀኖ አድርጎ ይፋረዳቸዋል ለፍርድ ያቀርባቸዋል አሸባሪ ህዋት ከመከላካያ ሰራዊት ጋር በተገናኘ የሚነዛቸውን መስረተ ቢሲ ሆኖ አሉ ባልታዎች እንዴት ያዋቸዋል እንደ መንግስት ነው መከላካያ ሰራዊት የሚሰራው ተጠያቂነት ሐላፊነት አለበት በእውነት ላይ ተመስርቶ ካላሞቹ ጋር የሚመነጩ ወታደራዊ ዲሲፕሊኑን ተጠብቆ ይሄዳል ማለት ነው መከላካያ ሰራዊት ነሱ አሸባሪ ናቸው ተጠያቂነት የለም አንደኛው የሚለየን ነገር እሱ ነው የፈለገውን ነገር ቢዋሽ ተጠያቂነት የለም አንደኛው ነገር ገንዘብ ለሰጠሰው ሚዲያዎች ጆሮ የመስጠት በተለይ ወጪ ሚዲያ አለ ሁለተኛ አላማ አላቸው ለምን ካሸባሪው ኃይል ጎን ይሰለፋሉ ለምሳሌ እኛ ስላልነገርን ነው የኛ ሚዲያ ስላልነገረ ነው ያለ ማቀፋው ያለ ማቀፉ ሚዲያ ያልዘገበው 
የማይክ አድሮን ስለተዘገበ አሁን አፋር ላይ የደረሰውን አሰቃቂ በደል ስለተዘገበ ህጻናትን እያሰለፉ እንዳሉ ሚዲያዎች በራሳቸው ሚዲያም ጭምር እንደውም የተነቃቁ ህጻናት ሆነ ብለው የዘገቡት እና ባሸባሪዎች መካከለና አንድ ትልቅ ሀገርን በሚመራ መንግስት ወይም ተቋም ውስጥ ያለ ልዩነት ሰፊ ልዩነት ነው ኡነት ተናግሮ የማይያዝበት ውሸት ተናግሮ የሚደምቅበት ሁኔታ ዓለም ይሄንን ፈቀደ ማለት ነው ይሄንን ስለ ተነጻጻሪ ነው እንግዲህ የዲፕሎማሲው አንጻር ከኢትዮጵያ ጎን የተሰለፉ ሀገሮች ሁሉ ማለት አይደለም የመከላከያ ሰራዊት የአሸባሪ ህዋት ለመደም ሰስ በማዳግም መልኩ ምርምጃ ለመውሰድ ያለበት ቁመና እንዴት ይገለጻል ህዋት የሚያደርገው እርዳታ ሊሰጥ ከሆነ ያቺ ይሄደች እርዳታ ህን ሊሰጥ ከሆነ ከኛ ጋር ተሰለፍ ነው ሰው ካል ተሰለፈ እርዳታ ይሰጠው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ያደረገ ያለው ምንድነው ስንቁንም እየሰጠ ግን ደግሞ ይሰለፋል ልጆቹን ይያስገባ ነው ወደ መከላከያ ሰራዊት ወደ ተለያዩ የጸጥታ አካላት ይገባ ነው ስለዚህ የመከላከያ አቅም የሚሆነው የመጀመሪያው ህዝብ ነው ስንቅን ትጥቁም እሱ ስለሆነ የሰው ኃይል ምንጩም እሱ ስለሆነ በታሪኩም መከላከያ ሰራዊት በተለይ ሜይ ፍድሪ መከላከያ ሰራዊት ተብሎ ከተቋቋመ ጀምሮ እንደዚህ አይነት መከላከያን በብዙ ሽዎች የተቀላቀለበት ጊዜ የለም ይሄ ትልቅ አቅም ነው ካለም አቀፍ አሸባሪ ጋራ ፊልፊት ገጥሞ ድልም ያደርግ ሰራዊት አሁንም አላት ኢትዮጵያ ማለት ነው አሁን በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ሰላም በማስከበር ላይ ያለ ሰራዊት አላት ማለት ነው ስለዚህ ደንበሩንም በመጠበቅ አሸባሪውንም በመጣበት አግባብ ለመመከት አቅም አለ ቁመና አለ መንግስትን ትዛዝ ነበር የሚጠብቀው የመንግስት ትዛዝ ደግሞ ተሰጥቷል መከላከያ ሰራዊት ያገር ህሉን ነው እንዲያስጠብቅ ትዛዝ ተሰጥቷል ሰው በመረጠው ጊዜና ቦታ ባሸባሪው ኃይል ላይ እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያለው የመከላከያ ቁመና ከህዝቡ እንቅስቃሴ ከህዝቡ ሁኔታ ጋራ አብሮ መለካት ያለበት ነው በእያስባለሁ ኢትዮጵያውያን የአምነስቲን ሀሰተኛ ዘገባ የሚያጋልጡ የቲውተር ዘመቻዎች አካሄዱ። አምነስቲ አሸባሪው የህዋት ቡድን በአፋርና በአማራ ክልል ያደረሰው የሰብአዊ ጥቃት ላይ ምንም አለማለቱ ተገልጿል ሙሉ ግርማይ። የንጹሃን ህጻናትና ሴቶች ሞት ኮድ አፋር ይጣራል። አፋርና ኢትዮጵያውያን በጥቃቱ ዘለ ይገኛሉ። አሸባሪው ህዋት ቡድን በአፋር ክልል ህጻናትና ሴቶችን ባነጣጠረ ጥቃት ከ200 በላይ ተፈናቃዮች ላይ የጭካኔና ያረመናዊነት በትሩና ሳርፈ በአማራ ክልልም በርካቶችን ሲያፈናቀል ሴቶችን ሲደፈር በአጠቃላይ ምሳባዊ ቁሳዊ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ትፊቶች ላይ ጥቁር ጣባሳና ሳርፈ ይህንን የሽብር ቡድን ተግባር ግን እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያሉ የሰባዊነትን ተጋለለን ያሉ ተቋማት አይተው እንዳላዩ ሰምተው እንዳልሰሙ አልፉት ይልቁንም አምነስቲ ከወራት በፊት በትግራይ ክልል ተፈጸመ ያላቾን አስገድዶ መድፈረን ዛውናዊነት የጎደለው ዘገባ ነው ወጣ በዚህ ወቅት በአፋር ክልል ሆነ በአማራ ክልል ንጹሃን በሽብር ቡድኑ ሰለባ ሲሆኑ ምንም ያላለ ደረጃት እንዲህ ያለ ሚዛናዊነት የጎደለው ሪፖርት ማውጣቱ ኡነታን በካደ መልኩ ኢትዮጵያ ላይ ለሚደረገው አንዱ ጫና ስለመሆኑ ማረጋገጫን ይሰጣል የኢትዮጵያን መገፋትና በደለን በእውነትና ሀቅ ላይ ተመስርተው ያለም አቀፉ ማህበረሰብ የአምነስቲን ታማኝነት የጎደለውን ዘገባ በትዊተር ዘመቻቸው ኢትዮጵያውያን አጋልጠዋል ያምነስን ያሐሰት ዘገባ ያፋን ጭፍጨፋም አሸባሪ ህዋት ቡድን ድርጊት በትናንትና ሁለት በትዊተር ዘመቻ የተካሄዱ ዋንኞቹ ጉዳዮች ናቸው ከ93000 በላይ ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን ያምነስቲን ሀሰተኛ ዘገባ የሚያጋሉት ትዊቶችን አድርገዋል ናይጄሪያው የማህበረሰብ አንቂ ኢድሪሳኑስን ጨምሮ ሌሎች አፍሪካውያን በተሳተፉበት ዘመቻ አምነስቲ በሰባዊነት ስም የጃዙር ቀኝ ግዛት ወኪል ስለመሆኑ ማንስተዋል ኢትዮጵያውያንን አንገት ለማስደፋት ህዝቦቿንም ወደ መቀመቅ ለመክተት መራባያኑ ከነድርጅ 
ድርጅቶቻቸው የሚሸረቡትን ሴራ በተባበረክ እንደመመከት እንደሚገባም ተመላክቷል ኢትዮጵያ መንግስትም አምነስቲ በተደጋጋሚ ሚዛናዊነት የጎደለው ዘገባ በመንግስት ላይ ከመያካይዶ ዘመቻ አካል መሆኑ ገልጿል አምነስቲ ዘገባዎችን ሲሰራም መረጃ የሚሰበስብበት መንገድ በስልክና ሱዳን ካሉ ተፈናቃዮች ቃለ መጠየቅ መሆኑ ጥያቄን የሚያስነሳን ስለመሆኑ ገልጿል መንግስት የአምነስቲ የምስራቅ አፍሪካ ጽፈት ቤት ሐላፊንና ባንድ አንድ ሰራተኞች ለሚታየው ሚዛናዊነት የጎደሉ አካሄድ እንዳሳሰበውን ገልጿል ኢትዮጵያ ከተደቀነባት የህልውና አደጋ ለማዳን የምን ሳሳለት ህይወት የምን ቆጥበው ግዜና ጉልበት አይኖርም ሲሉ የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ገለጹ የከተማውን ከንቲባ ጨምሮ የከተማው 200 ወጣቶች ወደ ግንባር ዘምተዋል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከወጣቶቹ ጋር በኩታይ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል ይሄ ነው ዋጋቸው ተጨማሪ ያለው የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ከልዩ ልዩ አደረጃጀቶች ከተወጣጡ ወጣቶች ጋር በወቅታዊ ጉዳይሽ ላይ መክሯል። በመድረኩም አሸባሪው ትህነግ በሀገር ህልውና ላይ የደቀነውን አደጋ የሚዳስስ የመነሻ ጽሁፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። የውይይቱ ተሳታፊ ወጣቶችም በአማራ ብሎም በኢትዮጵያ ህልውና ላይ የተደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ ግንባር ድረስ በመዝመት ውድ ህይወታቸውን እስከመሰዋት የደረሰ ቁርጠኝነት እንዳላቸው ገልጿል። 91 ባድመ ላይ ቆስየ መጣው ልጅ ነኝ አሁን ቢሆንም ሊየር ዝግጁ ነኝ እኔ ግንባር ሄዳለሁ መከላካያም ደም ነው ያ ሀገር መከታ ነው ጋሻ ነው አገለገላለሁ ሄዳለሁ አመሰግናለሁ ወጣቱ አካባቢውን ተደራሽ ነው መጠበቅ አለበት እኔም በግሌ ሚኒሻ ነኝ ሚኒሻ አባል ነኝ በአካቢ ዝግጁ ነኝ ሁሉንም ነገር ለማጠባቀም 24 ሰዓት እንጠብቃለን ባለው ነገር ስለዚህ ወጣቱ የሚጠበቅበት ሀገሩን ሰላም ለማድረግ ግዴታ ሌላ ሰው ምን ተማለት የለበትም በራሱ ፍላጎት በራሱ ተነሳሽነት አካባቢው መጠበቅ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የፖለቲካ ዘርፍ ሐላፊ አቶ ተሻገር አዳሙ የከተማው ወጣቶች ለህልውና ዘመቻው መሳካት በልዩ ልዩ መልኩ የነቀጥ ሰዓት ፈው ያደረጉ ስለመሆኑ ገልጸዋል ወጣቶች ደግሞ በእያንዳንዱ ሰፈር ተደራጅተው አካባቢያቸውን ይጠብቃሉ በዚህ ሂደት ውስጥ ማሁን በርካታ ሰርጎ ገቦች ጸጉረ ለውጦች እየተያዙ ነው ያሉት ያው አብዛኛው ከተማችንን ለማተራመስ የሚገቡ የጁንታው ተላላቂዎች ስላሉ እነዚህን አካላት አሁንም ወጣቱም ሌላው የሚያብረሰክ ፍል በንቃት እየተከታተለ ነው ያንዳንዱ የተለየ ሰው ሲያይ መረጃ ይሰጣል ጥቆማ ይሰጣል በሕግ እንዲጠየቁ እየሰራ ነው ያለው የከተማው ወጣቶች ግንባር ድረስ በመዝመት አሸባሪውን ኃይል እየተፋለሙ መሆኑን የሚያነሱት አቶ ተሻገር አሁን ላይም የከተማውን ከንቲባ ጨምሮ ሌሎች አማራሮችና 200 ወጣቶች ወደ ግንባር እንደሚዘምቱ ተናግረዋል የክልላችን ጥንት ተጣላት የሆነውን ጁንታ ኃይል ግባተ መሬት እስከሚመጣ ድረስ እስከሚገባ ድረስ ወጣቱ እንዲፋለም ሁሉም የብረስክ ፍል እንዲፋለመው የማንቃት ስራ ነው እየሰራ ነው ያለነው የተጠናክሮ ይከተላል በዚህ ብቻ ያበቃ ብዙ ወጣቶች አሁን የተለያየ የማስልጠኛ ቦታ ላይ ያሉ ግንባር ይሄዱሉ ሌላው ደግሞ ዛሬ በከተማችን አማራሮች አማካኝነት እየተመራ ከ200 በላይ ወጣት ይሄዳል ዛሬ በውይይት መድረኩ የተገኙት የአማራ ክልል ትምርት ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ይልቃል ከፋለ የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ለህልውና ዘመቻው መሳካት በሁሉ መስክ የሚያደርኩትን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል በንቃት በወኔ የሚዋጋ ደጀን ሆነን እናገለግለው በመመስክ ነው ስንቅም በማዘጋጀት ገንዘብ ይዋጣ በማድረግ ሊሆን ይችላል እና ደግሞ ለጸጥታ አስፈላጊ የሆነ ተጠባባቂ ኃይል ስልጣናን በንቃት በመሳተፍ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለህልውና ዘመቻው መሳካት እስካሁን ከባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች 60 ሚሊየን ብር መሰብሰብ የተቻለ ሲሆን ለጸጥታ አካላት ስንቅ በማዘጋጀትም የአይነት ድጋፍ መደረጉም ተገልጿል ለኢቲቪ ይሄነው ዋጋቸው ከባህር ዳር አንድ አንድ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጪ ጣልቃ በመግባት በርካታ ሀገራት ላይ ጉዳዶችን አድርሰዋል በተለይ በሰባዊ ሽፋን ሀገራትን መሰለልና የጦር መሳሪያ ማስገባት የድርጅቶቹ ድብቅ ሴራዎች ናቸው ተስፋ የጫነ ተጨማሪ ያለው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሚል በተለያዩ ዓለማችን ሀገራት በተለይ ደግሞ የመጣኔ ሀብታቸው ደረጃቸውና ወቅት ያቋማቸው ተዳክመዋል ብለው ባሰባቸው ሀገራት በሰፊ ይንቀሳቀሳሉ። በተለይ ደግሞ አፍሪካ እንዳሽን የፈሉ በቁጥር አዳጋች ሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚንቀሳቀሱበት አጉር ለመሆኑ ማሳያዎቹ እጅግ በርካታ ናቸው። እርግጥ ነው እነዚህ ድርጅቶች ስምና መግባራቸው ገጥሞ እነሱ እንደሚሉት የጥሩ ልብ ባለቤት የመልካምነት ጥግ ቢሆኑ ነገሩ ባልከፋ ነበር። እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት እጅ አጥራቸውን ሀገራት 
በትምርት በጤናና በሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች የማገዝ ሐላፊነት እንዳለባቸው በግልጽ ባስቀመጡት መርሃቸው ላይ አስፈዋል ዳሩ ግን ይህ በግልጽ ያስቀመጡት መርሃቸው ቀነው ሲፈታም በማሬ ተለወሰ መርዝ ስለመሆኑ የታሪክ ድርሳ ናቸው ህያው ምስክር ነው በበጎነ ጥላ ስር ተከልለው በገቡባቸው ሀገራት ያከናውኑት የፖለቲካ ሲራ ሀገራቱ ላይ መለሶ አፈራርሷቸዋል ሩቅ መሄድ ሳይስፈልግ ከሶሪያ አስከ ሊቢያ አልፎ ምስከይመን በእነዚህ በድጋፍ አድራጊ ተብዮች የተለኮሰው ሰዓት ዛሬም ድረስ ነበልባሉ ብዙዎችን እየገረፈ ነው ከተለያዩ መንግስታት ያልሆኑ ድርጅቶችን ያቋቋማሉ እነዚህ የተቋቋሙ መንግስታት ያልሆኑ ድርጅቶች ደግሞ ከመጥበት አላማ አንጻር ሳይሆን የሚሰሯቸው ብዙ ሀገሪቱ ማትፈልጋቸው ነገሮች ነው ይህ ደግሞ በኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ ሰርቷል በአለም ላይ ሰርቷ ሀገራትንም አፍርሷል በሌላ በኩል ደግሞ በሰባዊነት ድጋፍ ሽፋን ሀገራትን ያለ ፍላጎታቸው መጠምዘዝና አልፎም በዜጎች መካከል ግጭት እንዲፈጠር አበከረው መስራት የድርጅቶቹ ጭምብል ሲገለጥ በደማቁ ተጽፎ ይገኛል ሀገራትንና መንግስታትን መሰለል በሰባዊነት ስም የተጉና ጽፉት መክሊታቸው ሲሆን የጦር መሳሪያንና የሳተላይት መገናኛዎችን ወደ ሌሎች ሀገራት ማስገባት ሌላው ተፈጥሯዊ ባህሪያቸው ነው በኢትዮጵያም በርካታ ለማቀፍ ድርጅቶች ፈቃድ አግኝተው በመንቀሳቀስ ላይ ሲሆኑ ከተሰማሩበት ዓላማው ጭም እንቀሳቀሱ የተባሉ 3 ድርጅቶች መታገዳቸው ይታወሳል ለዚህ አንድ ማሳያ ሆኖ የሚነሳው ደግሞ ንብረትናታቸው ያለማቀፉ የምግብ ፕሮግራም የሆኑ ተሽከርካሪና የሳተላይት መገናኛዎች ላሸባሪው የህዋት ቡድን አፈቀላጢ ጌታቸው ረዳ አገልግሎት ሲሰጡ መታየቱ አንዱ ነው ይተክባር ታዳ እነዚህ ድርጅቶች በሀገራት ውስጥ አልቃ መግባትና ከተቋቋሙ በታላማው ጭ መንቀሳቀስ ድብቅ ተግባራቸው ለመሆኑ ተጨማሪ ማስረጃ ይሆናል ስደተኛን በመቆጣጠር ወደ እነሱ ብዙ ያልተማረ ኃይልም ሆነ ብዙ ኃይል እንዳይደባቸውና ያ ችግር ይፈጥራሉ ነው አስቡ በአፍሪካ የሚያደርጓቸው ውርዳታዎች ጥሩ ናቸው ነገር ግን በዚህ አዙር የአፍሪካን መንግስታት ዲሞክራሲያዊ እንዳይ በዲሞክራሲ መንገድ ላይ ለመራመድ ሲገዳደሩ እነሱን ጠምዘው ወደ ኋላ ማስቀረተን ይስተዋል እዚህ ይሄ ማለት ምንድነው ዳቦ ሰጣhallo ዳቦውን ትበላለ ሰዚህ ጭንቅላትን ደሞ እንዳትተቀምበት እኔ አስራውallo ሆነ ይሄ ደሞ የኒዮ ኮሎኒያሊዝም ሪዮት ነው ብየ ነው ማሰብ ርግጥ ነው የነዚህ ድርጅቶች እኩይ ተግባር በአፍሪካ የበረታ ቢሆንም ኢትዮጵያ የምትገኝበት የሰብሳሃራ አፍሪካ ከተና ደግሞ የሴራቸው ክንድ ማሳረፊያ ስለመሆኑ ይነገራል ምራባዩአኑ ይህንን ፍላጎታቸውን ለማሟላት በፖሊሲ ደረጃ የተቀረጸ አሰራር ያላቸው ሲሆን ያላማቸው ማስፈጸሚያ መሳሪያው ደግሞ እነዚህ ድርጅቶች ናቸው Okay we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is also impoverished. የምራብ ኢኮኖሚ ድገት መሰረቱ የሳብ-ሳሃራ ሀገራት ጥሬቃ በመሆኑ ከድነት እንዲወጡ መፍቀድ የለብንም። ከሳሃራ በታች ያሉ ሀገራት አሁን ባሉበት እንዲቀጥሉ ለማድረግ ደግሞ ሁሉንም አማራጮች መጠቀም አለብን። በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ መሆን አለብን። እነዚህ ሀገራት የድገታችን ምንጮች ናቸው። ስለዚህ ሁሉም ድርጅቶችና የመጣኔያት ተቋሞቻችን ሀገራቱ በትክክለኛው መንገድ እየተጓዙ እንደሆነ ማሳመን አለባቸው። በኢትዮጵያም በርካታ መሰል ድርጅቶች እየተንቀሳቀሱ ሲሆን ያንዳንዶቹ ገመና ሲገለጥ ያነገቡ ሲራ ኢትዮጵያን ማፈራረስ በመሆኑ ነቅቶ መጠበቅ የወቅቱ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆን ይኖርበታል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲያደርሱን እንግዳ ስቱዲዮ ጋብዘናል እንግዳችን አቶ ተሾመ ወርቁ ናቸው። አቶ ተሾመ ወርቁ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ የምዝገባ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክተሪት ናቸው ዳይሬክተር ናቸው በቅድሚያ እንኳን ደና መጡ እንደተገናኘው እሺ ወደ ጥያቄዎቹ ስናልፍ እንግዲህ ቀድም እንዳተላለፈው ዜና እንደተመለከቱት ማለት ነው ዓለም አቀፋዊ ተመክሮዎች እንደሚያሳዩት በተለይ በታዳጊ ሀገራት ግብረሰናይ ሰናይ ድርጅቶች ከተላኩልባቸው ወይንም ከተቋቋሙባቸው ውጪ ሲፈጽሙ ይስተዋላል በኢትዮጵያ ካሉ ሁኔታ ጋር አያይዘው እስቲ ሄን ቢገልጹልን በጣም መስገናለሁ እንግዲህ መጀመሪያ የኛ አዋጅ የሲቪል ማፕሮሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ 11 13 ዝባሩ 2011 ይወጣ አዲስ አዋጅ ነው ይሄ እንግዲህ ከሪፎርሙ ወዲ የመጀመሪያው የተሻረና ማን ነው የተሻሻለ አዋጅ ነው በዚህ አዋጅ ላይ እንደሚ እንደሚ ገለጸው እንግዲህ የትኛው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በተለምዶ ኤንጂኦ የሚባሉት በሀገሪቷ ውስጥ መንግስት ያልደረሰባቸውን የልማት ስራዎች የመብት ስራዎች ዲሞክራሲያዊ ስራዎችን እንዲሰሩ ነው ዋናው አላማና ተልቋቸውና በተለይ ደግሞ የ የአገር በቀል ድርጅቶች ይሄንን የማይተካ ሚና ሚጫውት ኢቨን በዲሞክራሲያዊ ስራውስት በለማ ስራውስት 
ሌሎችም ፖለቲካዊ ስራዎች ውስጥ የመሳተፍ መብት ይዞ እንዲህ እንከሳቀሱ ይዞ የመጣ መብት ነው አዋጅ ነው የውጪዎችም ቢሆኑ ከፖለቲካ ውጪ ከመርጫ ውጪ የትኛውንም ስራ እንዲሰሩ የፈቀደ አዋጅ ነው ከዚህ በተጻራሬ ግን እንግዲህ እነዚህ አሁን ያወራናቸው እንዳለ ሆኖ ከዚህ በተቃራኒ ብዙ የሚሰሩ ደሞ ስራዎች አሉ ከተቋቋሙለት አላማ ውጪ ለምሳሌ አፍራሽ የሆነ ተልቆ ይዞ የሚመጡ አሉ በገንዘብ በግለሰቦችም ማለት ነው ይሄንን በቅርብ ጊዜም እንዳየነው ብዙ አገራዊ የማፈረስ ስራ ውስጥም የተሳተፉ አሉ ሁለተኛ ያልተፈቀደላቸውን አላማ ጭምር ጨምሮ ኤጀንሲው ሳይቅ የመስራት አላማ ውስጥም የገቡ አሉ ሶስተኛ የውጭ ሀገር ዜጎችን ጭምር ኤጀንሲው በማያቀው መልኩ የውጭ ሀገር ዜጎችን በቪዛ ብቻ የትኛው የውጭ ሀገር ዜጋ አንድ የሲቪል ማበረሰብ ድርጅት ውስጥ ለመስራት የስራ ፈቃድ ነው የሚያስፈልገው ያንን ስራ ፈቃድ ሳይወጡ በቪዛ ብቻ የመስራት እና ብሎም ድርጅቱ በማይፈቅድበት ብቻ አሁን ካለው ያግራችን የህግ ማስከበር ስራ ውስጥ እንጨምር የማገዝም ተልቆ ይዞ የመጡ ስለሆነ ይሄ እንግዲህ የልማት ስራውን ተተው ሙሉ ለሙሉ በገንዘብ በሰው ኃይልም ጭምር ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ ናቸው ይሄንም ይታየው አሁን በተቃራኒው ማለት ነው ዋናው አላማቸው ግን ልማት ነው ጥሩ ውስጥ ያሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እነዚህ ግብረሰና ድርጅቶችን ማለት የምትቆጣጠሩበት የምትከታተሉበት መንገድስ ምን ይመስላል ኤጀንሲው እንግዲህ ከተሰጡት ስልጣንና ተግባር መካከል የሲቪል ማበረሰብ ድርጅቶች መመዝገብ ነው መመዝገብ ማለት የመጀመሪያው አገሪቷ ውስጥ የአገር በቀሉ ሆነ የውጪ ድርጅቶች የትኛው ድርጅት ማለት ነው ሳይመዘገብ መንከሳቀስ አይችልም ይሄ አንዱ የመመዝገብ ግዴታቸው ነው ሁለተኛ ከተመዘገቡ በኋላ በኤጀንሲው እነሱም በመታየ ደንባቸው ውስጥ ከካስቀመጡት አላማ ጋር በትክክል መስራታቸው በመስክ ከተተል ይደረጋል ሁለተኛ ፋይላቸው ደግሞ በዴስክ ከተተል ይጣራል ሶስተኛ ኦዲት ሪፖርታቸው በሚያቀርቡት ኦዲት ሪፖርት ላይ ተመርኩዞ የምከተተል ምናረጋው ይሆናል ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ አጠቃላይ ደግሞ በዴስክ ከተተል በመስክ ከተተል ኦዲት ሪፖርት ከመገመገም ባሻገር ደግሞ ወጣ ብለው ካላማቾ ጪ ምንከሳቀሱ ትልቅ ከዚህ ቀደም እንደተቀስኩት ሁሉ የመርመራ ስልጣንም ስለተሰጠው ኤጀንሲ የመርመራ ሰራም ይሰራል አሁንም እየሰራ ያለ ተቋም ነው ማለት ነው ጥሩ በቅርቡ እንግዲህ ከተልኳቾ ጪ ሲንቀሳቀሱ በተገኙ ግብረሰና ይደርጅቶች ላይ ተወሰዱ ምርጫዎች እንዳሉ ይታወቃል ምክንያቱም ምንድነው አሁንስ የመራባው ያነነ ተልኮ በርዳታ ሰበብ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ አሉ በነሱስ ላይ ለወደፊቱ ምን ሊደረግ ምን አይነት ምርጫ ሊወሰን ይታስባል አህ እንደሚታወቀው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት እኛም እንዳሳወቅ ነው ሶስት የሲቪል ማበረሰብ ድርጅቶች የውጪ የሆኑ ድርጅቶች ላይ የማገድ ምርጫ ነው የወሰደው እና ይሄ አንዱ የማገዳችን ምክንያት አንደኛው እንግዲህ ነገሮችን ለማሳጠር ያለ ኤጀንሲ ውቅና የውጭ ሀገር ዜጎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት በቪዛ ብቻ ማሰራት ሁለተኛው ከሚመለከተው አካል ያለምንም ፍቃድ የሳተላይት ሬዲዮዎችን በመጠቀም ኢቨን ቀድም ላል ነው አገር ለማተራመስም አፍራሽ ለሆኑ ተልቆችም ለማ ለመንዛትም ጭምር የተጠቀሙበት ኤጀንሲው ማያቆም የሚመለከተው መንግስት አካል ማቃቸው ሳተላይት ሬዲዮዎችን በመጠቀም ሶስተኛው አፍራሽ ሆኑ እና ሀሰት የሆኑ መረጃዎችን ለባህራዊ ሚዲያ መጠቀምና እንዲሁም ለተለያዩ ዓለም አቀፍና ማህበራዊ የሆኑ ሚዲያዎችን በማሰራጨት የሚሉት ሶስት ዋና ዋና እንትኖች ናቸው ግድፈቶች ናቸው የተከሰቱት ጥሩ አቶ ተሾማ ወርቁ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ የምዝገባ ከተትልና ግምገማ ዳይሬክተሪስ ዳይሬክተር ግዚያትን ሰውተው ስቲዲዮ ድረስ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪ አጅግ በጣም አመሰግኖታለሁ መልካም ቀን ይሆንልዎት እኔም አመሰግናለሁ
አሸባሪውን ህዋት ለመደምሰስና ሀገር ለመጠበቅ ከፊት ለሚሰለፈው የመከላከያ ሰራዊት የተለያዩ ተቋማት ሰራተኞች ድጋፍ ያደረጉ ይገኛሉ። የተቋማቱ ሰራተኞች ያደረጉት ያሉት ድጋፍ ምን እንደሚመስል ነፃነት ወርቆ ታስቀኛናለች። የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅ ላይታችሁ ያለ የሚገኘውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመደገፍ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ቆሞ የገንዘብ የአይነትና የሞራል ድጋፍ እየሰጠ ይገኛል የተለያየ የመንግስት ተቋማት ሰራተኞችም የወርደሞዛቸውን ለሰራዊቱ በመደገፍ ደጀንነታቸውን አረጋግጠዋል ሀገራዊ ጥሪ በመቀበል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሰራተኞችም አመራሮችም በአንድ ላይ ሆነን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያንድ ወር ደሞዛችንን የለገሰን መሆኑን በዚህ ማሳወቅ ወዳለው ሌላው የደም ልገሳ ነው እኛ ግንባር ሄደን ከፍተኛው መስዋዕትነት እንደ ሀገር መከላከያ ሰራዊት መከፈል ባንችልም ባለን ደግሞ በምንም ሁኔታ መደገፍ ይኖርብናል ብለን የደም ልገሳም የምናደርግ ይሆናል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ ነው እዚህ እንደምትመለከቱት ወደ 30 የሚሆኑ ዊልቸሮች ወደ 100 ክራንቾች ወደ 45 የሚሆኑ ወከሮች እና ኬን የምንለው ወደ 20 በአጠቃላይ ወደ 195 የሚሆኑ ያካል ድጋፍ ሊሆኑ የሚችሉ ቁሳቁሶችን ደጋፍ ምናደርግ ነው የሚሆነው በሚስር መስሪያ ቤታችን ያንድ ወር ደግሞ ሁሉም ሰራተኛና አመራር መስጠት ወስኗል በዚህ ብቻ ይወሰንም የደም ልቀሳ የቁሳቁስ ማሰባሰብ የምግብ ግባቶች ማሰባሰብና ማدرسስ በዚህ ሂደት ውስጥ ችግር የሚደርስባቸውን የሰራዊቱና ባላት የማከም አቅሞ የማዳ ስራ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ እየመረው በትጋት እየተሰራ ነው የሚገኘው ይሄንን እንደ ሀገር የተቃጣብነን የውክልና ወንጀል የውክልና ሴራ ሀገርን የማጥፋት ሴራ ኢትዮጵያ ታከሽዋለች 
በውድ ልጆቹ አዋጋ ኢትዮጵያ ታከሽፈዋለች ክልላችን ደረጃ የመንግስት ሰራተኞች ከወርደ ሞዛቸው ሰሜኑ ህዝብ ትንኮሳ ከተፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ የወርደ ሞዛቸውን ያስቆረጡ ነው ከዛ ማልፎ ለህዳሴ ግድባችንም እንደዚሁ ከዛ ማልፎ ለፓርቲያችን እንደዚሁ ድጋፍ ያደረጉ ነው አሁንም ሶስት ለአራተኛ ጊዜም እንደዚሁ ተጨማሪ ድጋፍ ያደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ክልላችን እንደ አጠቃላይ እስከ 14 ሚሊየን ብር ድጋፍ አስባስመን ለመከላከያ ድጋፍ ማድረግ ብቻ ይችላል ማለት ነው። የተቋማቱ ሰራተኞች ሀገር የተጋረጠባትን ፈተና ስክትሻገር ድጋፋቸው እንደማይል ላይ የገለጹ ሲሆን አሸባሪው የህዋት ቡድን በኢትዮጵያ ላይ ያደረሰ ያለው ግፍ የእጁ ሊያገኝ ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል። እኔ ከበበኩሌ አሁንም ቢሆን ከኔ የሚፈልግ ካለ ይሁት መስዋዕት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ። እኔ አሁን እዛ ማይል ባይችል እዚ ሆኜ ማገልገል ይችላል። እዛም ከተፈለቁ መሄድ ይችላል። ስለዚህ ያንዳንዳችን መኖር የምንችለው መብላት መመጣጣት የምንችለው ሀገር ስትኖር ነው። ሀገር ከሌለ ምንም ነገር የለም። ካለችን ከትንሽ ደሞዛችን ላይ ለሀገራችን የምንሰጠውበትም አንዱ ሄ ነው። ሀገራዊ ጉዳይ ነውና ደሞዝ የምናገኘው ሀገር ሲኖር ነው። እድገት የምናገኘው ሀገር ሲኖር ነው። ኑሮ የምንኖረው ሀገር ሲኖር ስለሆነ አንድነታችንን እናጠክረን ለዚች ሀገር ያለንን እስከ ህይወት መስዋዕትነት ቁርጠኛ ሆነው ሳኔ እንድንወስን በውስጥ ሆነው የሚበጠብጡ ሰዎችን በንቃት መጠበቅ መቻል አለበት በየቦታው ነው ብላ ተናግሯል በየቦታው በየቢሮ ሊሆን ይችላል በየምነት ቦታው ሊሆን ይችላል በየሰፈሩ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እቺ ሀገር ካደጋ እንድትድን እቺ ሀገር ከመበተን እንድትድር ቀን እንዳለሊት የሚሰሩትን ሰራ ለማፍረስ አንድነታችንን አጠንክረን የሀገር ጉዳይ ነውና በሀገራችን ላይ ሰፊ ሆነ አስተሳሰብ ሊኖር የውጪ ኃይሎች የሽብር ቡድኑን ተጠቅመው ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር የሞከሩ መሆኑ እሙን ነው ይህንን ጫና ኢትዮጵያውያን ተቋቁመው ነገር ለማየት ዛሬ ላይ በአንድነት ሊቆሙ ይገባል አሸባሪው የህዋት ቡድን የአማራና የአፋር ህዝብ ላይ ወረራ በመፈጸም ያደረሰ ያለው ጭፍጨፋ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያደረገላለው እንቅስቃሴ ዋነኛ ማሳያ ነው ይህንን የወረራና ኢትዮጵያውያን የማፍረስ ተግባር መላው ኢትዮጵያውያን በጋራ ሊመክቱትም ይገባል ዮሐንስ ፍሳ ተጨማሪ ያለው ሸባሪው የህዋት ቡድን ከመስራታው ጀምሮ ያማራ ህዝብን እንደ ህዝብ ጣላት ይብሎ ፈርጆ ማንፌስቶ ቀርጾ ትግል ጀመረ ድርጅት ነው በ27 አመቱ የግፋ አገዛዙ ዘመንም መላ ኢትዮጵያውያንን በጭቆና ጣላ ስር ዝቅ ብሎ እንዲኖር ያደረገ ቢሆንም በተለይ ላማራ ህዝብ የነበረው የሰነባበተ ጣላቻ በሁሉም አይነት መልኩ ያሳይበት ያማራውን ስነ ልቦና እንደ አንሰራራ አድርገን ስለበናል በማለት በእብሪት ሲያስተጋባ የተደመጠበትም ጊዜ ነበር ያሽባሪ ቡድን ከመንበረ ስልጣኑ በህዝብ ተሽቀንጥሮ ወደ መቀሌ ከዚያም ደግሞ ራሱ በለኮ ሰው ጦርነት ተለብልቦ የተምቤን ዋሻዎች ውስጥ ተወሽቆም ለአመታት የተጣባው ላማራ ህዝብ ያለው የከረረ ጥላቻ ከልቡ ሊፋቀል ቻለም ይባስበሉ ቀድሞ ውስጥ ለውስጥ ያካሄዱ የነበረውን ጸራማራ ከሄድ አላስ ችልብሉት በአደባባይ ገና ካማራ ህዝብ ጋር የምናወራረደው ሒሳብ አለን በማለት የለየለት የዘርማ ጥፋት ውጥኑን በህብረት በተሞላ ድምጽት ፋደረገው ካማራ ኤሊት ጋር ሒሳብ እናወራርዳል ከዚህ ውስጥ ኢትዮጵያዊነትን መስበክ ሰብከው ለሚያሳምኑት ኃይል ካለ ወወከር ይችላል ይሁንና ሐሳቡ አደባባይ በመውጣቱ ባሽባሪው ቡድን አመራራ ወላስ መካከል ለዩነት መፍጠሩን ተከትሎ በድጋሚ ወደ መገናኛ ብዙሃን መተው ካማራ ህዝብ ጋር ችግር የለብንም የሚል የይም ሰላም አስተባባያ ለመስጠት ሲጣጣሩም ታይቷል ሒሳብ እናወራረድን ይያሉ ተጠንቀቁ ይላል ሒሳብ እናወራረዳለን ያማራ ህዝብ ጋር ምን እናወራረደው ሒሳብ የለን ጠብ የለንም እንደፈረስ ነው ያማራ ህዝብ ጋር ምንም እናወራረደው ሒሳብ ከማራ ህዝብ እንደማንኛው ሰው ሰበዳይ ቀድሞውንም ቢሆን የማስተባበያ መግለጫው ካንገት በላይ እንጂ ከልቤ መነጭ ባለመሆኑ አፍታ መንኳን ሳይቆዩ እዛው አንድ መግለጫ ላይ መልሰው ኮያላማቸው ፈንቅሎ ወጡ እርስ በርሱ የሚጣረስ ሐሳብ ያነሳሉ። ይሰማው ወራ ለና ወራ ዳለን እና ተጠራጣሪ። ለአጠፋት ይያንዳንዱ አጠፋት ይሳ መክፈል ነው ቻለን ልንባቸው። ኦፍ ኮርስ እና ወራ ዳለን እና ተጠራጣሪ። መቀመቅ ካላወረድ ምንም በሰላም ነው ራይ። አሸባሪው ሁዋት ያማራ ህዝብ ላይ ሰባዊና ቁሳይ ጉዳት በማድረስ 
አውራውን በጋሃድ በመተክበር ያሳይ ይገኛል ሊያርዷችሁ መጡ ሒሳብ ሊያወራርዱ መጡ አው ሒሳብ ለናወራርድ ነው የነው ምንም ይሁን ምን የኢትዮጵያ حزب ልብ ሊለው የሚገባው ጉዳይ በስልጣን ጥማት የሰከረው አሸባሪ ቡድን አሁን ላይ የፈጸመ ያለው ወረራ አሪካዊ ጣላት ይብሉ በፈረጀው አማራ حزب ላይ ብቻል ተገጣም ወደ አፋር ዘልቁ ገና ያልጠኑ ህጻናት ናቶችና አረጋውያንን በመጨፍጨፍ ቀርመውንም የሽብር ቡድኑ ኢትዮጵያን አፈርሳሉ ብሎ የተነሳበት ንቅሩን በተግባር ያሳየ ነው አኔ ምቆራበት አንዱ ነገር የኔት ወልድ ማለት ነው ኢትዮጵያ ስትፈርስ ቆም የማይቴ ነው ባይኔ የማይቴ ነው በተግባር ዝም ብሎ በፕሮፓጋንዳ ምናምን አይደለም አሸባሪው የህዋት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ለተቀን የታተረ ይገኛል መላው ኢትዮጵያውያንም ይህንን በመረዳት ይህንን አሸባሪ ቡድን ለመመከት ከጫፍ ጫፍ እየተነቀነቁ ይገኛል አባት የሞደለው ባገር ይለቀሳል እናትም ትሞት ባገር ይለቀሳል ወንድም የሞደለው ባገር ይለቀሳል ዘማድ የሞተለው ባገር ይለቀሳል አገር የሞተሉ ወዴት ይደረሳል ወዴት ይደረሳል ወዴት ይደረሳል ስጋየን ብሎናል ደብያን መጠጡና አጥንቲያን መንቆነ በመንም በመንም ማገሬን አጥንቆ በመንም 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 አገሬን አጥንቆ ሙና አገሬን አጥንቆ የከሰጥሪውን ተከትሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳየ ያለው መተባበር በሀገር ላይ የሚቃጡ ማናቾንም አደጋዎች መመከት እንደሚችል ያሳየ መሆኑን የበህራዊ ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ ተናገሩ ኮሚቴው በድጋፍ ፍጥሪ እስከ 3 ቢሊየን ለመሰብሰብ እየሰራ መሆኑንም አምባሳደሩ ገልጿል ዘማኑኤል መንግስቱ ተጨማሪ ያለው ሀገራችን ክፉ ሚያስባት ክፉ ሚያስባት ቆራጥ ልጆቿና አንዶ ደምቃት አንዶ ደምቃት እና ታገሪ ኢትዮጵያ ለማዳን የተጠራውን የከተጥር ያስመልክቶ ኢቲቪ በጤና ያስጥልኝ ዝግጅቱ ላይ ከቤራይ ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ጋር ቆይታ አድርጓል በቆይታው የከተጥሩን ተከትሎ ኢትዮጵያ ህዝብ ያሳየ ያለው ምላሽ በሀገር ሁሉና ላይ የመጣውን አደጋ በጋራ መመከት እንደሚቻል ያሳየ ነው ያሉት የቤራይ ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ናቸው አላክባብ ጫናም እየተደረገብን እንዳለ ህዝባችን ገብቶታል እዚህ የልህም የቁጨትም ንጻነት የማስከበርም ጉዳይ ነው እኛ በውጪ በሚደረግ ጫና ኢትዮጵያውያን ተንበርክከው ማያቁ የበለጠ ህዝባዊ አንድነታችን የበለጠ ኢትዮጵያዊነታችን እየጎላ ነው የሚመጣው እንደዚህ አይነት ጫናዎች በሚበዙ ጊዜ ያለ ማቀፍ ሚዲያ አንድ አንድ የምራብ አገሮችም የሚያደርጉብን ጫና ከዚህ ጋር የታያዘ ነው ስለዚህ የመቆም በአንድነት የመቆም ይሄን ሀገር የማሻገር የሎና ጉዳይ ስለሆነ ህዝባችን ይሄንን ተረቶታል ለዚ ዋናው ነገር ዋናው ነገር ህዝባችን በጋራ መቆሙ ነው ለኛ እንደ ቤራዊ ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ጥሩ ምላሽ በጎ ምላሽ የሚጠበቀውን ምላሽ ያገኛል ነው ከቅርብ አመታት ወዲ የመጣውን ሀገር አይለውጥ በኢትዮጵያውያን በራሳቸው የመጣ ኢትዮጵያዊ ለውጥ ነው ያሉት አምባሳደሩ ምራባውያን ተላላቂ መንግስ ለመመስረት የሚያረጉትን ጫና በተለያዩ መንገዶች አይሆንም በማለት ህዝቡ ራሱ ተቋሙታልም ብለዋል ወደፊትም ለመሰለ አይነት ጫናዎች ኢትዮጵያውያን የራሳቸው መፍቲ በማስቀመጥ ከሀገር መከላከያ ጎን መቆማቸውን አጥናክረው ሊቀጥሉ ይገባልም ብለዋል ዜጎቻችን በየአካባቢው እየተሳተፉ ነው ያለው ለዚህ ይሄ ለመከላከያ ስራዊታችን ትልቅ ሰንቅ ነው አንድ ነገር ይከፍላል የመጨረሻው መስዋዕትነቱ መከላከያ ሰራዊታችን የሚከፍለው ከዚህ በላይ ለአገር የሚሰጥ ፍቅር የለም ከህይወት በላይ የሚሰጥ ፍቅር የለም በእምድር ላይ ትልቁ ፍቅር ሰው ህይወት አሳልፎ ሲሰጥ ለአንድ ለአመነበት ነገር መከላከያ ሰራዊታችን ይሄንን ነው እየሰጣ ያለው እኛ በገንዘብ በንሰጥ ትንሹ መስዋዕትነት ነው እኛ ደም በለግስ ትንሹ መስዋዕትነት ነው 
እኛ ቁሳቁስ ብንለግስ ትንሹ መስዋዕት ማለት ነው። ለሀገር ጥሪ የሚደረገው ድጋፍ በአይነትም በገንዘብም እንዲሁም በ6800 የሞባይል መልእክት በመላክ ድጋፍ ማድረግ ይቻላል ያሉት አምባሳደሩ በስልክ መልእክቱ በአጭር ቀናት ውስጥ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ተችሏል ብለዋል። አክለው ማምባሳደሩ የብሄራዊ ሀብት አሳባሳቢ ኮሚቴ ለሀገር በሚደረገው ድጋፍ እስከ 3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አላማ አስቀምጦ እየሰራ ይገኛል በማለት ተናግሯል። አንዱ ይሄ ዋናው ገንዘብ መሰብሰብ አይደለም። መከላከያ ሰራዊታችን በየሰው ሞባይል ያለው በሙሉ ማሰብ እንችል እኔም ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ክብር ቆማለሁ የሚል አጭር መልእክት በመላክ በ6800 ያቀሙን ሁሉ መሳተፍ ይችላል በዚህ ብቻ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ባጭር ባጭር ቀናት ውስጥ መሰብሰብ ይችላል ከመንግስ ሰራተኞች ስካሁን ዩኖ ሙሉ ደሞዛቸው በመስጠት ከ410 አራት አራት መቶ ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ይችላል ከንግዱ ማህበረሰብ ከተላዩ ከክልሎች ከ1 ቢሊዮን 106 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ይችላል ከዳያስፖራ በተለይ ከዩኤኢ ከኩዌት ከሳውዝ አፍሪካ ከጁባ ከነዚህ ከጥቅስኳቸው ቦታዎች ብቻ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ይችላል በአይነት በሰንጋ በመን መልኩ የቀረበው 11122 ሰንጋዎችና የቁም እንስሳቶች በስጦታ አቀርበዋል እንግዲህ ታርጌታችን እስከ 3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነው ያሰብነው ያለ ነው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም የብሄራዊ ሀብት አሳባሳቢ ኮሚቴ ጥሪውን አቀርቧል በደቡብ ጎንደር ዞን የዓለም በር ማሰልጠኛ ማዕከልና በደብረ ማርቆስ ከተማ የህልውና ዘመቻ ግዚያዊ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያ መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና የወሰዱ የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላትን አስመረቀ ከምስራቅ ጎጃም ዞን ኮሙኒኬሽንና ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያገኘነውን ዘገባ መቅደስ ጥላውን እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በደቡብ ጎንደር ዞን የዓለም በር ማሰልጠኛ ማዕከል መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጣናን ይወሰዱ የልዩ ኃይልና ሚሊሻ ባላት ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ መመሪያ የሰጡት የማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ የአማራ ህዝብ ለሀገር ክብር እስከደም ጠብታ የመፋለም ታሪክ እንዳለው በማንሳት ሀገርን ለማፍረስ የሚደረግን እንቅስቃሴ አጥብቆ ይታገላል ብለዋል እኛ የባንዳነት አመል የለለባቸው ልጆች ለህዝብና ለሀገር ሙዋጭ ልጆች ለነጻነትና ለአንድነት ውድ ስትንፋሳቸውን ያለ ስስት በፈቃዳቸው የለገሱ ልጆች ሆነን እንዴት በእኛ ዘመን ይህ የታሪክ ማደር ይታጠፋል የጀግንነት አውዶ ውሎ መከተቢያ የወርቅ ቀለም ብራችን እንዴት ዛሬ ይደርቃል ይህ እንዳይሆን የዚህ ትውልድ ካባቶቹ ተጨማሪ ገድልና ድልንጂ ያባቶችን የህዝብና የሀገር ነፃነት እንዲሁም አንድነት የማስከበር ታሪኩን አያጓድልም በተመሳሳይ በደብረ ማርቆስ የህልውና ዘመቻ ጊዜያዊ ማሰልጠኛም ከሰሜን ሸዋ አዊ ባርዳር ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች የተውጣጡ ወጣቶች መሰረታዊ የውትድርና ስልጣናን ወስደው ተመርቀዋል አሸባሪው የህዋት ቡድን አባላት ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ተነስተዋል ያሉት የገቢዎች ሚኒስትርና የህልውና ዘመቻው የሰሃብት ልማትና ግንባታ አስተባባሪ አቶላቃ ያለው ህዋት በሀገራችን ላይ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ሻጥርን ሲሰራ የነበረ መሆኑን አስተዋውሰው ይባስ ብሎ ዜጎችን በግፍ ጨፍጭፏል ሀብት ንብረታቸውን አውድሟል ስለሆነም ሰልጣኞች እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ በመሆን አሸባሪው ቡድን በአጭር ጊዜ በመደምሰ ስድልን እንዲጎናል ጽፏል አሳስበዋል ህዋት ኢትዮጵያን ለማፍረስ በቀዳሚነት ያማራ ክልልን ከመውረር በተጨማሪ በኢትዮጵያዊነቱ ላፍታም ቢሆን የማይደረደረው ያፈር ክልልን በመውረር በአማራ ህዝብ ላይ ያደረገ ያለውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ በአፋር ህዝብም ላይ እየደገመው ነው ህዋት በእኛ በፖለቲካኞቹ ቸልተኝነት በህዝባችን ወደ ሰፊነትና ታጋሽነት እንዲሁም በርሱ የለቀ የለቀቀ አስመሳይ መሰሪነት ምክንያት ኢትዮጵያን ከሩም ክፍለ ዘመን በላይ እንደ መጅገር ተጣብቆ 
አጥንት አስከሚቀር ድረስ ደዋንና ስጋዋን ጨርሷል ህዝቡ በጀላ ጨፍጭፋል አፈናክሏል ስልጣኞቹም በዜጎች ላይ ግፍ የፈጸመውን የህዋትን ቡድን ለመደምሰስ ብቁ ስልጣና ስለማግኘታቸው ገልጸዋል ጁንታ በሚሰራብን ሴራ ያለን እንደል እናቶች መጥቶሬ በነበረባቸው ሰዓት የማይጦርበት ጊዜ ላይ ስለደረሰን ሀብት ንብረት እየዘረፈ ህፃን እየተገደለ እየታፈነ ስለነበረ ያለን ለማታገል መተናለ እዛ ሀገራችን ሰላም ለማድረግ ስልጣና በጣም አሪፍ ነው ያው ግብ ለመምጣት ቡንታው ለመደምሰስ በጃችን ዘለ መንጣት እኛ ራሳችን ሀደን የተወደደበት እንቅራስ ቆጥረን ዘለ መንጣት ዝግጁ ነን ይሄን 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 ሳረጋግጥላችሁ ለማራዝ በሙሉ አሁን ምን ያለ መከላከል የምትፈልጉ ሰዎች ግቡ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ያየር ሁኔታትን ባይን ተከታተልነን እንመለስ